Este 25 de noviembre, la Fundación Temple Radicati de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Museo de Arte de Lima formalizaron un acuerdo de colaboración, mediante el cual conceden al Mali la custodia de una de las mayores colecciones de quipus en el Perú. Soy la Helbenson Temple, sobrina del matrimonio San Marquino, creador de esta fundación, Carlo Radicati, catedrático y especialista en el estudio de equipos, y Ella Dumbar Temple, primera mujer catedrática universitaria en el país, dio alcances de esta colección. Hoy eh, tenemos la ocasión de eh, hacer, llevar a efecto un convenio con el Mali de la colección de equipos Radicati. Este convenio es beneficioso tanto para ambas partes, tanto para la Fundación Temple Radicati, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como para, para, el, para el Mali. ¿Por qué hemos llevado a efecto este, este convenio? Eh, considerando que el, el museo donde se alberga en esta colección de 29 equipos eh, no, re, no reunimos las condiciones necesarias para el mantenimiento, la conservación, digamos, la restauración y la puesta en valor de esta colección que tanto ha trabajado mi tío desde los años 40, en que viene trabajando, recopilando eh, su colección de equipos. Estos equipos están estudiados uno por uno por el doctor Carlos Radicati. Y bien, hemos eh, coincidido ambas instituciones y por el bien, digamos, de toda la nación, porque los equipos no es, es, es un patrimonio de la nación, eh, el lugar adecuado en estos momentos para albergar esta, esta colección eh, es, es, el, es el Mali. Para nosotros muy satisfactorio eh, el que se alberguen aquí, y que haya ocasión de que muchos peruanos y extranjeros puedan eh, disfrutar de estos quipus, que únicamente no son el tipo, el, el quipu que nosotros podemos ver en cualquier museo. Este quipu tiene una interpretación que está realizada, un estudio que está hecho por mi tío Carlos Radicati. Entonces, llevarán, cuando se expongan, llevarán un... Este, un pequeño rótulo ¿no? en que diga dónde, eh, dónde se, se ha encontrado, qué cosas significan estos nudos. En la ceremonia de este acuerdo estuvieron presentes importantes personalidades, entre ellas la directora del Mali, Natalia Mahluf. Este acuerdo es solo el inicio de un ambicioso proyecto de investigación, conservación y puesta en valor que tendrá como resultado una publicación y una exposición en el Mali en el año 2018. El mayor interés académico del doctor Radicati estuvo puesto en los quipu, esas piezas tejidas con hilos de colores y diferentes tipos de nudos. Si bien se registran desde tiempos prehispánicos, específicamente a partir del horizonte medio, se producen hasta la época colonial y parecen haber sido utilizados con mayor frecuencia durante el periodo de los incas por los Kipu Camayo, que especialistas en su manejo dentro del Tahuantinsuyo. La mayoría de las investigaciones sugiere que fueron empleados como un sistema de numeración contable para el registro e inventario de bienes, aunque también se cree que pudieron funcionar como un método de representación lingüística y de memoria. Queda como tarea continuar con los estudios sobre Kipus, empleando nuevas tecnologías y aproximaciones de corte multidisciplinario, iniciativa que queremos apoyar desde el Mali con la conservación y puesta en valor de la colección Temple Radicati. Estamos honrados por la confianza que ha depositado la Fundación Temple Radicati en el Mali y haremos todos los esfuerzos posibles para darle la mayor difusión posible a esta valiosa colección. Representando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Orestes Cachay Bosa, rector de nuestra Casa Superior de Estudios, también dirigió sus palabras. Y la idea es de que no solamente lo conozca San Marcos guardando un gran valor que tenemos en estos quipus, sino la restauración que es lo más costoso y que tanto la universidad, así como el Ministerio de Cultura, no tienen los recursos ni los fondos que nos permitiría ponerle en valor en su verdadera magnitud. Yo, en ese sentido, quiero agradecer esta gran alianza estratégica que estamos haciendo 
con Temple Radicati. Hoy inicia su proceso de restauración y puesta en valor para que sea admirada, estudiada por los historiadores, por los investigadores, peruanistas, nacionales y del extranjero. En segundo lugar, se ha seguido un protocolo que establece el aseguramiento, la protección de valiosas piezas, tanto a nivel de coordinación con el Ministerio de Cultura, con la emisión de un seguro que cubra todos los riesgos de la cobertura por pérdidas, por daños o en una modalidad que se conoce como un seguro a todo riesgo, clavo a clavo. Estos están cubiertos por un seguro que les permitirá dar una custodia seguro para tanto para la universidad como para la fundación. En tercer lugar, San Marcos está convencido de la necesidad de, conversar, de conservar nuestro patrimonio cultural y creemos que este convenio va a dar una gestión cultural y que en, en ese modo este convenio que no significa concesión, sino una iniciativa de inversión en el fortalecimiento para la colaboración que hace el sector privado hacia una universidad. Y esta Fundación Temple Radicati, Fundación del Mali y el Patronato de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De esta manera, la importante colección perteneciente a la Fundación Temple Radicati establece una alianza que tiene como objetivos la conservación, investigación y difusión de la colección de 29 equipos y una yupana.